mañana que tienes que despertar temprano para ir a BNM. Para eso está Ricardo. Él se puede encargar de todo hasta que tú y yo regresemos. Ricardo, tú eres una persona ambiciosa, mucho más de lo que Arma me puede ver. Y si yo fuera el presidente de BNM, tu cargo y tus salarios serían superiores. Y no serías la sombra de Armando. Yo te amo. Yo me quiero casar contigo, pero quiero que tú estés seguro de eso. Sí, sí, sí. Yo, yo, yo no tengo dudas. Yo me voy a casar contigo. Se aproxima la quincena, pero también tenemos que pagar las obligaciones con los bancos porque nos estamos atrasando por las fechas. Esto sí es una cifra alta y no tenemos de dónde sacarla. Vamos a tomarlo de bar. No, 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 es que eso no se puede. Es un monto demasiado alto. ¿Esto va a descapitalizar a bar? Mueva ese dinero de bar a BNM y es una orden. ¿Qué pasa, Betty? Dime. Es que el señor Ricardo quiere tomar dinero de bar para pagar las obligaciones de BNM, pero yo creo que eso esté bien. Yo creo que no debía hacerlo. Es que no debo tocar el patrimonio de bar. No puedo. Te lo dijo tu adorada Betty, ¿no? Mm. Salió corriendo a contarte lo que pasó aquí. Sí, 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 porque ella está preocupada por ese movimiento y tiene toda la razón. Así que confías más en la fea que en tu mejor amigo, ¿eh? Pues ahora no te la vas a poder quitar de encima. Tú te lo ganaste, Army. No sé qué pasa, no sé qué pasa, perdón. Ay, perdóname, por favor, perdón. ¿Puedes creer que esta mañana, justo cuando íbamos... A ver, nada. Disculpa, no, 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 no. no. Permiso, permiso. loco, Ricardo. No, sí, sí, estoy completamente loco, pero por ti. Aquí, aquí no. Nos pueden ver. Ok, ok, aquí no. Donde tú quieras. Tenemos toda Magata para nosotros. Podemos encontrarnos donde tú quieras. No, no, no. Nos vamos a volver a encontrar, porque esta fue la última vez que me tocaste. Claro, mi amor. ¿Y cómo voy a olvidar yo esa noche, ah? ¿eh? Y esos besitos que me diste en los labios. Uf. ¿Crees que te diga una cosa? Que el precio del auto está muy caro, señor. O sea, es imposible pagar eso. Explícate, Fabio. Explícate. No, que estaba averiguando el precio de un auto que viene a internet. ¿Y para qué quieres un auto? Yo ya te regalé uno divino. Ay, es que este es de colección. Si lo ves, te mueres. Ay, de verdad, que este niño no tiene llenadera. <risa> Colecciona de todo. <risa> Verdad. Si solo supiese la cantidad de camisetas del nacional que tienen, no se da una idea. Aquí tienes los bocetos que querías. Ay, gracias, querida. No está bien lo que estás haciendo. Ándele. Muy bien, Inesita. Ponlo en su lugar. Y en mi lugar, por favor, ponme el line sheet que te pedí. ¿eh? Sí, ya te las traigo. Vente, Romy. No te juntes con esta chusma. Esto no, no está bien, Ricardo. No puede volver a pasar. No. Pero tampoco podemos detenerlo. Yo me estoy volviendo completamente loco, Marcela. No sé lo que me pasa cuando estoy contigo. Yo tampoco sé lo que me pasa, pero no está bien. Esto es un error. Ricardo, yo hice esto porque estoy vulnerable. Ay, Marcela, por favor, vulnerable. Te acostaste conmigo, me besaste, me arrancaste la ropa, me mordiste la espalda porque te sentías vulnerable. Sí, sí, esto no me pasaría en otro momento de mi vida. Tú eres la mujer más fuerte que conozco en el mundo. A mí no me vengas con esos cuentos. Si estás conmigo es porque lo quieres y me deseas, como yo a ti. ¿Sabes qué? No pienso tener este tipo de conversaciones contigo y mucho menos aquí, en la oficina. No va a volver a pasar nada entre nosotros. Nada. Marcela. Adiós. Bueno, esto no puede estar pasando. Esto no puede ser real. Hola, Betty. ¿Todo bien? Eh, ¿Tú? Ay, bueno, ¿te acuerdas cuando me contaste que habías visto a Fabio besando a una mujer? Ajá, ¿tú, tú también ya lo viste? No, 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 no pero es, es, es muy duro descubrir que, que alguien que uno quiere lo están engañando. Yo no quiero ser la persona que le abra los ojos a Hugo, pero al mismo tiempo yo me siento responsable. Yo, yo, yo no sé qué hacer. Sí, sí, yo te entiendo perfecto, perfecto. Y es que es tanto lo que siente, lo que ama, que él no se da cuenta de lo que le están haciendo y, y yo quisiera protegerlo. Pero... ¿Y al mismo tiempo ¿no, no sientes que le destruirías el corazón? Sí, sí, sí. sí. Yo, yo te entiendo. Ay, mana, me emocioné nada más de escucharte lo de Cirujano. La mera verdad, a mí sí me dan ganas de ir con uno. No para cambiarme toda la carrocería, pero... ¿Tú crees? Sí me andaría haciendo un levantamiento de buche. <risa> Y, unas, y unos corralitos para mis patas de gallo. 
Yo, yo la verdad no critico a nadie, pero pues a mí sí me gusta más lo natural. Ay, ay. Ay, es que luego unas quedan como pato de goma, ¿a poco no? Que no la reconoce ni su mamá. Bueno, sí, bueno, eso de la banda gástrica es completamente diferente, que creo que va bajando de peso poco a poco. Bien. Pero eso sí, Bertita, hay que trabajar mucho la fuerza de voluntad, el estilo de vida sí. y cambiar tu forma de comer. Ay. Ay, en cambio yo estoy de acuerdo con la cirugía. Me encanta así uno ponerse divino allá a mí. Yo te visualizo así con un cuerpo y siendo la rompecorazones del planeta. No, 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 no. Nada de eso. Todo mi cuerpo de diva será pecado para un solo hombre. Mr. Smith. ¿Qué? Mister Smith. No manches. Mr. Smith. Pat. Ya las veo tan aplicadas al trabajo como siempre, ¿no? Sí. I'm back, Mr. Smith. Me operé. Bertha, ¿Ya? te advertí. Si seguías comiendo así, vas a perder la vesícula. ¿Sorry? Pero, 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 no, no, no fue la vesícula. La, la, la vesícula, perdón. Mr. Smith. ¿No mira dónde camina? No, sí. P perdón, señor Ricardo. Tenga más cuidado, por favor. Sí, sí, es lo que yo digo. Todos deberíamos tener más cuidado. Porque nunca sabemos cuándo vamos a caer, ¿no? Eh... Sí. Con permiso, perdón. Así que me extrañaste mucho. Odio que te extrañe muchísimo, Marcela. O sea, tú no sabes qué horribles fueron estas dos semanas sin ti. El pelotón se adueñó de todo, Marcela. Y me desplazaron. Te juro que había días que yo decía, me voy a disfrazar de fea para mm. que no me discrimine. Entonces estabas más preocupada por ti. No, Marce, por las dos. Una semana más sin ti y se hubiera quedado permanentemente de moda la fealdad. Mm. Ya veo que estabas muy preocupada. ¿Sí sabías que fuiste la única persona que no me fue a visitar? Pero es que no fue por mi culpa. Mm. Fue Ricky. Ricky me dijo que no fuera. Y después tú no estabas aquí, Marcela, y entonces me pusieron a trabajar. Bueno, me ya. Explotaron. Ya, ya. Ya está. Puras excusas. Oye, ¿podrías buscar a Mariana y decirle que ya estoy lista para ponerme al día con todo? Bueno, pero antes... Cuéntame de Armando. ¿Cómo te fue, Marcela? Fifty Shades of March. 25. 15. Dos. Ni una. Patricia, estoy preocupada. Creo que Armando está teniendo problemas de impotencia sexual. Uh -huh. ¿Sabes lo que acabo de descubrir? ¿Qué pasó? Mata. Estaba trabajando para Jack como su asesor financiero. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo lo fue a contratar después de saber que salió de aquí por la puerta de atrás? Eh, justamente por eso. Eh, porque él no supo nada. Estoy seguro que hasta Mata nos borró de su currículum. Pero eso no es lo más importante. Jack lo contrató confiado porque se lo recomendó a alguien muy poderoso. Daniel Valencia. Sí, Daniel le dijo a Jack que Mata era un crack en finanzas. Ay, por favor, ¿tú ves a Daniel ayudando a alguien desinteresadamente? Claro que no, claro que no. Están aliados, siguen trabajando juntos. Sí, eso es lo correcto, exactamente. Y lo más interesante de todo es que fue Mata quien le aconsejó a Jack que vendiera la empresa de la India. La fábrica que nos ofreció Daniel. A, a, a ver, de una escala del 1 al 10, siendo 10 impotencia total, ¿Qué calificación le darías? Como... 9.75. ¡Oh! Pero, Marcela, eso es gravísimo. Tú sabes a qué me refiero, ¿no? Ya sé, ya lo sé, Patricia. Es muy difícil hablar de esto. No se lo puedes contar a nadie. Obviamente que no. ¿Qué tipo de persona crees que soy? Además, literalmente no hay nada que contar. Ay, Matrice, todo esto es tan difícil. Además, yo amo a Armando, pero no puedo estar con una persona en la cual no pueda tener intimidad y, 
Y me siento tan culpable. He llegado a pensar que la del problema soy yo. Creo que no, Marcela, para nada. No, esto es un problema de la ciencia. O sea, si quieres culpar a alguien, culpa a la fuerza de gravedad. ¿Qué tiene que ver la fuerza de gravedad con todo esto, Patricia? No, pues es que cuate que yo soy muy estudiada, Marcela, y sé mucho sobre la fuerza de gravedad. Es, 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 una, es una fuerza de, de la Tierra que mantiene a, a, a los hombres eh, pegados a una. Y, y si Armando no está pegado a ti es porque obviamente te está haciendo infiel y se siente culpable y por eso no se le... Eso. Aún no entiendo por qué tú y yo somos amigas. Porque sabes que siempre tengo la razón y te doy los mejores consejos. Si Armando no te está cumpliendo, es porque la otra leona insaciable lo deja agotado. ¿Será por eso? Claro que es por eso. Lo que pasa es que no nos vamos a enterar porque Armando es muy hábil. Y la fea es una tumba. Uh -huh. Se me ocurre una forma para hacerla hablar. ¿Te imaginas donde comprobemos que Daniel tiene sus muertos en el closet? Eso es espionaje corporativo. Sí, nos quitaremos ese pesado de encima para siempre. Así que el poderoso e intachable Daniel Valencia tiene su punto débil. Sí, nuestra suerte está cambiando. Escucha, escucha, escucha. Jack quiere asociarse con nosotros para la nueva colección de ropa informal. ¡Bravo! Llegaste con todo, sí. Ya quiere ver los diseños y si lo conquistamos, se nos une con una inversión muy fuerte. Eso quiere decir que por fin Betty, tú y yo vamos a salir de ese hueco financiero y mucho más pronto de lo que pensábamos. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué pasa? Yo pensé que esto te iba a alegrar. Es que todo estaba bien hasta que nombraste a Beatriz. Aquí el objetivo es sacar adelante a bien nosotros dos, no los tres. Beatriz es solamente un instrumento, ella no forma parte de nuestro equipo. Nosotros tenemos que estar preparados para todo. ¿Qué, qué quieres decir? ¿Ah? En caso de que esto salga mal, debe ser ella la que quede como culpable. Beatriz debe ser nuestro chivo expiatorio. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.